Welcome sa lesson 3 ng physics tutorial ko for high school students. So last week, I mean in the last lesson, pinag-aralan natin kung paano mag-draw uh, ng directions ng vector. So bago tayo tumuloy sa lesson 3, let's have a short review on directions of a vector. So our reference for directions ay yung Cartesian plane. So, ito yung north, that's a positive y, east is positive x, south is negative y, negative x for west. And we can also determine uh, directions based on the quadrants. So, first quadrant, second, third, and fourth. So, for example, uh, where is 10, west of, 10 degrees west of north as opposed to 10 degrees north of west. So the preposition of is really important. Kasi yun yung magsasabi kung saan ka mag-umpisa magsukat ng angle. So halimbawa, dito sa una, ang sabi niya, west of north. Of north means mula sa north, dun ka magsusukat ng angle. So gamitin ulit natin yung protractor para sa angle. Ang west of north ay matatagpuan sa second quadrant. So, kaya ito yung space na ginamit natin. So, 10 degrees west of north. So, from north, 10 degrees. Ito yung mark para sa 10 degrees. Ayan. Ito yung 10 degrees west of north. Ano naman yung north of west? So, this time, yung direction after ng of ay west. So, ibig sabihin, west naman ngayon ang origin ng pagbe-measure ng angle. So, ibig sabihin, galing sa west papunta sa north. So, andito yung 10 degrees. So, makita natin sa example na to ang uh, kaibahan ng dalawang directions. Although pareho sila na nasa uh, second quadrant, iba pa rin yung location. Kaya kung magbibigay ka ng direction, Sinabi mo lang na 10 degrees. Ang ibig mong bang sabihin west of north or north of west? Kailangan natin maging specific. So, pupunta na tayo dun sa lesson 3. Paano natin i-draw ang vector kung i-consider na natin yung pati yung magnitude niya? Halimbawa, ang vector na i-draw natin ay displacement. Kung saan ang magnitude niya ay 100 say, kilometers, papunta siya sa um, east. Okay? Kung titignan natin yung papel natin maliit, paano natin maiguguhit ang 100 kilometers? So, dyan na tayo gagamit ng tinatawag na scale. Pag, sa paggamit ng scale, pipili ka lang ng unit na meron ka dun sa panukat mo. Halimbawa, sa ruler, ang meron ako dito, centimeter at uh, millimeter sa English, I mean sa metric na side ng ruler. Ito naman yung English na uh, side ng ruler. So, kung gusto mong gumamit ng inch. Para sa example na to, gagamit ako ng scale na 1 centimeter is to 10 kilometers. So, bawat isang sentimetro katumbas ng 10 kilometro. So, kung ganito ang scale ko, ilang kilometro ang dapat kong sukatin? Okay, tingnan natin. 100 kilometers ang gusto nating sukatin. Ilang centimeters yan? So, sabi natin, 1 centimeter is to 10 kilometers. 
conversion lang to na problem. So, kilometer and kilometer will cancel out. So, ano mangyayari? So, that's 100 times 1 is 100 divided by 10 is 10. So, ibig sabihin, kailangan kong magsukat ng 10 centimeters to the right. Kagaya ng dati, uh, gagawa muna tayo ng Cartesian plane. Okay? Dito ako gumawa kasi kailangan ko ng espasyo papunta sa kanan. At mula sa origin, magsusukat ako ng 10 centimeters. So, 0 hanggang 10. Ah, uh, Siguraduhin lang na yung tip ng arrowhead eksaktong nandun sa 10. Kasi pag sumobra ka at nag ka na ng vector, uh, dadami yung error mo. So, eto ulit yung segments. Ayan. Eto yung displacement na may magnitude na 100 kilometers. At my direction na east. Okay. Isa pang example, kunyari velocity naman. May magnitude na 150 kilometers per hour at ang direction naman niya ay north. Dahil north and direction, kailangan ko ng space dito sa itaas. Kaya dito ako mag sa gumawa ng Cartesian. Ayan. Ano namang scale ang gagamitin ko this time? So, um, kapag gumamit ako, halimbawa, sinabi ko, gusto ko uh, 1 cm is to 1 km per hour. Kakasya ba yan sa papel? Kasi kung ang ratio ko ay 1 is to 1, magme-measure ako dapat ng 150 centimeters at obviously hindi kasi yung papel natin so gagamitin ko ulit yung scale na ginamit ko kanina na ang 1 centimeter ay um, 10 kilometers per hour okay yan yung gagamitin ko pero pwede pa bang gumamit ng ibang scale syempre pwede rin naman halimbawa tinatamad ka gusto mo maiksi lang talaga 1 cm, kung gusto mo ay 100 kilometers per hour. So, ibig sabihin, mas maiksi ang susukatin mo kasi ang isang sentimetro, 100 na kaagad. Pero, hindi masyadong maganda to na choice. Okay? Lalo na kapag nag a ka na ng vectors. Okay? So, ito yung gagamitin natin. So, magme-measure ako pataas ng ilan? 15. Okay? Kasi 150 divided by 10 ay 15. Ayan. Ayan. Ito na yung vector na may magnitude na 150 kilometers per hour papunta sa north. Ang huling example ko ay sa acceleration. Ang acceleration ay may magnitude na 35 meters per second squared at may direction na 75 degrees north of east. Ang north of east ay matatagpuan sa first quadrant. So, kapag gumawa ko ng Cartesian, dapat meron ako yung space dito sa bandang taas at kanan. Ayan. At dahil may angle, una kong susukatin yung angle na 75 degrees. North of east yan, kaya ibig sabihin, galing ako sa east, saka ako magme-measure ng 75. So, andito yung 70, ito yung 75. So, dyan ko na ngayon itatapat yung ruler. 
Um, gagamit ako ng ibang scale this time. Gagamit ako ng 1 inch is to um, 10 meters per second squared. Kung ito ang aking scale, ilang inches ang aking measure. So, kailangan ko ng 35 meter per second squared. So, ang isang inch ay may 10 meter per second squared. So, ilan ngayon ang inches na equivalent niya? Cancel mo yung unit na yan. So, 35 times 1 is 35. Divide by 10 is 3.5 inches. So, ibig sabihin, magsusukat ako ng 3.5 inches. Katapat ko muna yung ruler doon sa mark na ginawa ko para sa 75 degrees. Okay, mula dito hanggang dyan ay 30. Pero 35 ang kailangan natin. So, dito tayo sa gitna. Okay. So, ayan. 10, 20, 35. Okay, para mas madali ulit makita yung um, angle. <clears throat> so, ang 35 degrees, I mean 75 degrees north of east ay nandito. North of east, eto yan. Okay, this is 75 degrees. So, ganyan tayo mag-draw ng vector kapag meron ng magnitude at direction. Sa susunod nating lesson, pag-aaralan na natin kung paano mag-add ng vectors.